ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಜೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಐ ನೆಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೆಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಂಸಿ ಯು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇ ಏಯ್ಟೀನ್ ಬಿ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಜಿಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ವಿ ಪಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಎ ಮಾನಿಟರ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿರ್ ಟು ಸಿರ್ ಟು ಒನ್ ವೆನ್ ದಿ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಟು ಬಾರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಯೂಷಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಎ ಲೋಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆನ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿನ್ನೆ ಇರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿರ್ತಿ ವಾಯಿಕೆ ಯಾ ಅಲ್ಪ ಲೆಗ್ತಿ ಆನ ಅಪ್ಪ ವಾಯಿಸ್ ಎಡಕಣ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರಿಂಡೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ ಕಾಣಿಸಿರಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಕಾರಣಾತ ಕಾಣಿಕುತ್ತದೆ ಆ ಮೋಟರ್ ಕಾಣಿಕುತ್ತದೆ ಆ ವೆಲೋಸಿಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ ಉಂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ಉಂಡ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ಉಂಡ ಅನಾತುಳ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಎಚ್ ಉಂಡ ಆ ಅವಾಯಿಲ ತಂದಿರಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಅದರ ತಾಳೆ ಅದಿಂದೆ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರೆಷರಿನಂ ಓಳೆತ್ತಿನಂ ಟೆಂಪರೇಚರಿನಂ ಹೌಡಿಟಿ ಒಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಲೇಟರ್ಸ್ ಆಣ ತಾಳೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಾಕಿಲ್ ಉಂಡ ಪಕ್ಷ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಲೇಟ್ ವಾಯಿಸ್ ಕೊಡುವ ಆ ದೀಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಗರೆಟ್ ವಣ್ ಈ ಔಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಂಟಾಗಿ ಸಿಗರೆಟ್ ವಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರು ಅದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಮಿಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಳಿಞ್ಞಾಲ್ ಅದ ವಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರು ಸ್ಪೀಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಳಿಞ್ಞಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೂ ಬಾರ್ ಕಳಿಞ್ಞಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಕಳಿಞ್ಞಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಮಿಡಿಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆಂಟ್ ಕಳಿಞ್ಞಾ ಆ ಸಿಗರೋ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯಿಟ್ ಆ ಸಿಗರೋ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರಂ ಅತ್ರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಣ ನಮ್ಮ ಕಾಣಲು ಪೋಗುದು ಎ ಲೋಚ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಅಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ವಣ್ಣಾಗುನ ಒಂದು ಲೋಚ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಣ ತಾಳೆ ಕೊಡ್ತಿರಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ದಿ ಸ್ವಿಚ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆನ್ ಅಪ್ಪ ಏದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಣ ಲ್ಯಾಂಬಿನೆ ರನ್ ಚೆಯ್ಯಾತ್ತದೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಾತ್ತದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಾತ್ತದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ವಣ್ಣಿಲೇಕ್ಕೆ ವರಾತ್ತದ ಏದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ನೊಳ್ಳದ ಇವಡೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡ ವಿ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಟೂ ಬಾರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಎಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಗನೆಯೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೋಸ್ ನೋಕ ವಿ ಗೇಟ್ ದಾನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಪಿ ಗೇಟ್ ದಾನ್ ಟೂ ಬಾರ್ ಟಿ ಗೇಟ್ ದಾನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಎಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಯು ಸಿ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅವಡೆ ಆದ್ಯಂ ವಿಲೋಸಿಟಿಗೆ ಪಿನ್ನೆ ಪ್ರೆಷರಿನ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರಿನ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿಗೆ ಅದ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲುದು ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲುದು ನಾಲ್ ನೋಟ್ ಗೈಡ್ಲ ನೋಟ್ ಗೈಡ್ಲಿ ಓರ್ ಗೈಡ್ಲೇಕ್ಕೆ ಓರ್ ಗೈಡ್ಲಿ ಅವಸಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಓರ್ ಗೈಡ್ಲೇಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಅಪ್ಪೋ ಈ ನೋಟ್ ಗೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ ಉಂಟಾಕೋಲು ಅಪ್ಪ 
കിലോമീറ്റർ പറ ഉണ്ടല്ലോ അത് എക്സ്റ്റേഡ് ചെയ്താൽ സീറോ ആയിട്ട് മാറി ഔട്ട്പുട്ട് അതുകൊണ്ട് കത്തില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സോ സോ ദി അബോ കണ്ടീഷൻ വിൽ നോട്ട് സ്വിച്ച് ദി ലാമ്പ് ലാമ്പ് ഈസ് ഓൺ വെൻ ഈസ് വൺ ലാമ്പ് ഈസ് ഓഫ് വെൻ ഈസ് സീറോ അങ്ങനെ വേണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നോക്കുക ഇവിടെ ആ ഫോർ ദ ലോജി സർക്കുണ്ട് ഷോൺ ഇൻ്റെ ഇൻ്റെ ഫിഗർ ബിലോ ഷോണിൻ്റെ ഫിഗർ ഫിഗർ എന്ന് വേണം ആ ഫിഗർ ബിലോ ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്നിൻ പുട്ട് അവ അവ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് പിന്നെ ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് താഴെ ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് എ ബി സി നേരിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഒരു അവസാന ഒരു ഓർ ഗേറ്റ് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് നോട്ട് ഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഇൻപുട്ടുകൾ ഇൻപുട്ടുകൾ നോട്ട് ഗേറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ താഴെ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുകളിൽ എ എന്നുള്ളത് അവസാനത്തെ നോട്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് സർക്യൂട്ട് ഇതാണ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ കിട്ടും എ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ഇക്വലൻറ്റേസ് ഈ കാണുന്ന പോലെ എഴുതാന്ന് ഒറ്റ ആൻഡ് ഗേറ്റ് എക്സ് യു സിക്കുള്ള എ ബി സി എന്നുള്ള ഉത്തരം അപ്പോൾ ആ മുകളിൽ സർക്യൂട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരു ഉത്തരം ഇതാണ് ഇവിടെ ബി എന്നുള്ള ഉത്തരം എ ബി ബാർ സി എന്നാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ സി എന്നുള്ള ആൻസർ ഇതാണ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആൻസർ ഈ കാണുന്ന സിംപ്ലിഫൈഡ് ആൻസർ ഇങ്ങനെ നാല് ചോയ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആൻസർ ഡി ആണ് അതിൽ കാരണം നമ്മൾ ആ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ അവസാനത്തെ ഡി എന്നുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി വി ക്യാൻ സീ ദ സിംപ്ലിഫൈഡ് സർക്യൂട്ട് സോ എക്സ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വ്യൂ മാർക്ക് എസ് എക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് മാർക്ക് എസ് എക്സ് എ ബി എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കൂ നമ്മൾ പിന്നെ ആ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ആൻഡ് ഗേറ്റ് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ആൻഡ് ഗേറ്റ് അതിന് ശേഷമാണ് അവസാനത്തെ ഓർ ഗേറ്റ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ വരുന്ന ആ എക്സ് വാല്യൂ എ പ്ലസ് ബി എസ് സി ബാർ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഒരു എ പ്ലസ് ബി അതായത് എയും ബിയും ഒരു നോർ ഗേറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് എ ഇൻറ്റു ബി ബാർ ആകും അത് എ പ്ലസ് ബി ആയിട്ട് മാറും എ ഇൻറ്റു ബി ബാർ എ പ്ലസ് ബി ആണ് പിന്നെ മുകളിലൂടെ ഒരു എയും എ വരും പിന്നെ ഒരു സി ബാർ കൂടി കടന്നു വരുന്നു സി ബാർ അങ്ങനെയാണ് എ സി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ബാർ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ്റെ എ സി ബാർ ആണ് ആ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന നാൻഡ് ഗേറ്റ് താഴെ നേരിട്ട് എ ബി സി വരും താഴെ നേരിട്ട് എ ബി സി അപ്പോൾ ഉത്തരം എ പ്ലസ് ബി ഇൻ്റെ എ സി ബാർ പ്ലസ് എ ബി സി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇക്വേഷൻ ലോജിക്ക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബൂളിൻ ഇക്വേഷൻ അതൊന്ന് സിംപിൾഫൈ ബന്ധം കിട്ടും നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി ചെയ്യാൽ മതി എ സി ബാർ എ ബി സി ബാർ എ ബി സി അപ്പം ഈ അതിലും അങ്ങനെ എഴുതാം എ സി ബാർ ആദ്യം എഴുതി മറ്റേ രണ്ടിൽ നിന്നും മറ്റേ രണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് എ ബി പുറത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി ബാർ പ്ലസ് സി അത് വണ്ണാണല്ലോ അപ്പോൾ എ സി ബാർ പ്ലസ് എ ബി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എ ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് സി ബാർ അതാണ് സിംപിൾഫൈഡ് ലോജിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡി നോക്കിയാൽ നോക്കി ബി സി ബാർ അവരുടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ മുകളിൽ നിന്നൊരു എ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ബാർ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ബാർ എന്ന് വരും അതാണ് കാണുന്നത് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ബാർ ആ ഉത്തരാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ദി സ്കിമാറ്റിക് ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ അസ്യൂം ദാറ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി അപ്പോൾ സർക്കിട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ അസ്യൂം ദാറ്റ് ആ പി എന്നുള്ളത് ഈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടൈമിൻ്റെ പി ആണ് കേട്ടോ അത് സർക്കിട്ട് നോക്കിക്കൂട പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലെ പി കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കണം പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിൽ ഓഫ് ഈച്ച് ലോജിക് 
അല്ലെ ടീ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടീ എന്ന് ഓർത്താലെ മതി ടീ അതായത് ഒരു ഒരു ഗേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രൊപ്പേഷൻ ടൈമാണ് ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊപ്പേഷൻ ഡിലേ അതിൻ്റെ താമസം ആ ഡിലേ ടൈമാണ് അതിരിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പോകാനുള്ള ഡിലേ ടൈമാണ് ഡിലേ ടൈമാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊപ്പേഷൻ ഡിലേ ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി മാക്സിമം വെൻ ദി ലോജിക് ഇൻപുട്ട്സ് ആൻ ബി മേക്ക് ദി ട്രാൻസിഷൻ സീറോ വൺ ടു വൺ 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 ടു സീറോ വൺ അങ്ങനെ നാല് ചോയ്സ് അപ്പോൾ ഏത് ഏത് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഡിലേ ടൈം കൂടുതലതാ ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആൻസർ ഡി ആണ് ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോളിൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യൂസ് വിത്ത് ബോളിൻ ഇക്വേഷൻ ആദ്യത്തെ ആദ്യ നോട്ട് എയ്റ്റ് അത് തരുന്ന ബി ബാർ ആയിരിക്കും എ ബി ബാർ വരുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ബാർ ബാർ എന്ന് വരും ആ അപ്പോൾ ആദ്യ നോട്ട് എയ്റ്റ് നമുക്ക് ബി ബാർ തരും അടുത്ത ഓർ ഗേറ്റ് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ബാർ തരും അടുത്ത എ ആൻഡ് ഗേറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഒരു ഹൈ ഉണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി ബാർ എന്ന് തരും ആ വൺ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ബാർ എന്ന് തരും അത് എ പ്ലസ് ബി ബാർ തന്നെയാണ് അവസാനത്തെ ഓർ തരുന്നതും എ പ്ലസ് ബി ബാർ ആണ് അത് എഴുതി നോക്കുക നിങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ എ ബി ബാർ വരും ഈ ഓർ ഗേറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ബാർ തരും ആ എ പ്ലസ് ബി ബാർ നേരിട്ട് അവസാനത്തെ ഊറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡിൽ എ പ്ലസ് ബി ബാറും അതുപോലെ വണ്ണും വരും ഈ ഹൈ വോട്ടേജ് വണ്ണായി എടുക്കണം വണ് കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ എ പ്ലസ് ബി ബാർ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോട്ട് ഗേറ്റ് ബി ബാർ അടുത്ത ഓർ ഗേറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ബാർ അടുത്ത ആൻഡ് ഗേറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ബാർ ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഫൈവ് വോൾട്ട് വണ്ണായി എടുക്കണം ഹൈ ഹൈ വോൾട്ടാണ് അതിനെ വണ്ണായിട്ട് വിചാരിക്കും വണ്ണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എ പ്ലസ് ബി ബാർ ആദ്യ ലാസ്റ്റ് ഓർ ഗേറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ബാർ ആൻസർ ഡി വരെ നോക്ക് പ്രൊപ്പേഷൻ ടൈമാണ് അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടൈം അപ്പം ഇവിടെ ഓരോ ഇൻപുട്ടിനും ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നാല് കേസുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ആ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് കേസ് ആണ് എഴുതിക്കുന്നത് നോക്കണ്ട സീറോ 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 വൺ എന്ന് എഴുതിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വളം നോക്കുക ഇൻപുട്ട് വളം നോക്കുക ഇൻപുട്ട് കോളം അപ്പോൾ നോട്ട് ഗേറ്റ് നമുക്ക് ബി ബാർ തരും ഓർ ഗേറ്റും ആൻ ഗേറ്റും അവസാനത്തെ ഓർ ഗേറ്റും എ പ്ലസ് ബി ബാർ തരും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എ ബി എന്നിരിക്കുക സീറോ വൺ 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 ആണ് അപ്പോൾ എ ബി സീറോ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്താണ് ബി ബാർ അല്ലേ അത് സീറോ ഓർ ഗേറ്റ് എന്താ എ പ്ലസ് ബി ബാർ എ പ്ലസ് ബി ബാറിന് വൺ വരും എ പ്ലസ് ഓർ ഗേറ്റ് തരുന്നത് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു നാല് സോക്കണം ഓർ ഗേറ്റ് നമുക്ക് എന്താ തരുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ബാർ എ പ്ലസ് ബി ബാർ അപ്പോൾ എ സീറോ ആണ് ബി ബാർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓർ ഗേറ്റ് ഇവിടെ വൺ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തത് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ബാർ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ബാർ അത് വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ പ്ലസ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഇൻപുട്ട് നോക്കാം ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സീറോ വൺ ആണ് അത് വൺ വൺ ആയിട്ടിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ വൺ അത് താഴെ ഉള്ള വൺ വണ്ണിലേക്ക് മാറണം അപ്പോൾ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഗേറ്റ് ബി ബാർ ആണ് അത് സീറോ ആണ് ശരിയാണ് ഓർ ഗേറ്റ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ബാർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഓർ ഗേറ്റ് സീറോ ആണ് വരേണ്ടത് അതിന് താഴെ നോക്കാം വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വൺ വരണം അപ്പോൾ സീറോയും വണ്ണം അത് എഴുതിയത് മറന്നു കിടക്കുകയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോളിൽ സീറോയിൽ താഴെ വണ്ണം വരണം താഴെ വണ്ണം വരണം അടുത്തതിൽ അടുത്ത് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഓളത്തിൽ ആ ഓർ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് അവിടെ ആ വാല്യൂ മറിഞ്ഞ കിടക്കുന്നത് അടുത്തതിൽ ആൻഡ് ആൻഡ് എ പ്ലസ് ബി ബാർ തന്നെ അവിടെ സീറോ ആണ് അടുത്തത് എ പ്ലസ് ബി ബാർ വൺ ആണ് ശരിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഓർ ഓർ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓർ ആണ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ച് വന്നാൽ ശരിയാവും അപ്പോൾ
നോട്ട് ഗേറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരേ ഉത്തരമാണ് അപ്പം അവിടെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് കൂട്ടണ്ട ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിലേ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രൊപ്പേഷൻ ഡിലേ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോട്ട് ആദ്യത്തെ നോട്ട് പ്രൊപ്പേഷൻ ഇല്ല രണ്ടും ഈ ആ ഡിജിറ്റ് മാറുന്നില്ല അടുത്തതിലുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ണം സീറോ തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനൊരു ടൈം ടി വരും അടുത്തതിനൊരു ടി വരും അടുത്തതിന് നമുക്ക് ത്രീ ടി ടൈം അവിടെ വരും അടുത്തത് വൺ വൺ സീറോ വൺ ആണ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് നോട്ട് ഗേറ്റ് ബി ബാർ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ താഴെ എ പ്ലസ് ബി ബാർ എ പ്ലസ് ബി ബാർ സീറോ ശരിയാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആ സീറോ സീറോ വരുന്നത് ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കി ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടൈം ടു ടി ആണ് അതേപോലെ അടുത്തതിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ടൈം ടി ആണ് അവസാനത്തിൽ സീറോ 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 വണ്ണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത എടുക്കരുത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മൂ നാലിടത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഡിലേ ടൈം വരുന്നത് അവസാനത്തെ കേസിലാണ് സീറോ 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 വൺ അപ്പോൾ നോക്കി അതാണ് ഡി എന്നുള്ള ഉത്തരം കേട്ടോ നോക്കിയാൽ ഡി എന്നുള്ള ഉത്തരം സീറോ 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 വൺ സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻ ദി ആൻസർ യു റൈറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി റൈറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് യു റൈറ്റ് വൈസ് ഓഫ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഓവർ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഓവർ ഗേറ്റ് ആ യൂസ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ബി ബാർ ആൻഡ് എ പ്ലസ് ബി ബാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ട് വൺ സീറോ എന്ന് ചോദിക്കും സീറോ വൺ ആയിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ത്രീ ടി പിന്നെ ഒരു അവിടെ ഒരു ടു ടി പിന്നെ ഒരു ത്രീ ടി ടി അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം ഫോർ ടി വരുന്നത് ഡിയിലാണ് ഡി ആണ് ചോയ്സ് അടുത്തത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ ആൻഡ് ഹോൾ സ്പീ ഫോർ ദി ഫോർ ആൻ ഇൻ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എലിസിബിൾ പി സിക്കൾ ടു എ ടി റേഷ്യോ ത്രീ ബൈ ടു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇ ഇ ജി ഇ ജി ബൈ ടു കെ ബി ടി വേർ ഇ ജി ഇസ് ദി ബാൻഡിങ് ആപ്പ് എനർജി ബാൻഡിങ് ആപ്പ് ഫോർ ബാൻഡിങ് ആപ്പ് എനർജി ആൻഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് ദ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കാരിയർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ദെൻ ദി ലോഗ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇസ് എ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെയും പിന്നെ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ടി റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്ക് ആ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റർസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിലെ ഡോണർ ബ്യൂട്ടി അക്സെപ്റ്റർ ബ്യൂട്ടി രണ്ട് തുല്യമാണ് ആ ഇക്വേഷൻ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ടി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇ റേസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഇ ജി ബൈ മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഇ ജി ബൈ ടു കെ ബി ടി എന്നാണ് കെ ബി ബോൾസ് മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇ ജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എനർജി എ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് ആ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാരിയർ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷൻ അതിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി ടി റേഷ്യ ത്രീ ബൈ ടു ഒരു പ്രൊപ്പോഷനാണ് എങ്കിൽ ഈ ലോഗ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലോഗ് സിഗ്മ ലോഗ് സിഗ്മ അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ടി റേഷ്യ മൈനസ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പിന് ഇവിടെ നാല് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഇ ജി ബൈ ടു കെ ബി ഇ ജി ബൈ കെ എ എ എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഐ ഇ ജി ബൈ കെ ബി പിന്നെ ഇ ജി ബൈ ടു കെ ബി മൈനസ് ഇ ജി ബൈ കെ ബി കെ ബി ബോർഡ്സ് മൈനസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻസർ സി ആണ് കേട്ടോ സി മൈനസ് ഇ ജി ബൈ ടു കെ ബി അങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇ മി യു പ്ലസ് പി ഇ മ്യു പി അങ്ങനെ പഠിച്ചോളൂ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ ഇൻറ്റു എൻ ഐ ഇ ഇൻറ്റു മ്യു യു പ്ലസ് മ്യു പി അതാണ് ഇൻറ്റർസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇക്വേഷൻ
പ്രൊപ്പോഷണലാണ് അതുപോലെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇ ജി ബൈ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് മാത്രമല്ല ഈ ക്യാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രൊപ്പോഷണലാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഗുണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മൊബിലിറ്റിയുടെ ടേം ഉണ്ട് മൊബിലിറ്റിയുടെ ടേം ഉണ്ട് ഇഫ് ദ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാരിയർ പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും മൊബിലിറ്റി ആ ജീറോസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വിട്ടു അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും സിഗ്മ സിഗ്മ ഐ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സിഗ്മ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആ ടൈം പിന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം അത് രണ്ടും കുടിക്കുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടി റേസ് ത്രീ ബൈ ടു ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ നിർമ്മിക്കുന്ന ടി റേസ് സീറോ വൺ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സിഗ്മ ഐ പ്രൊപ്പോഷൻ ടു അനദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി ഇൻ ടു ഈ റേസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഇ ജി ബൈ ടു കെ ബി ടി എന്ന് പറയും ലോല് എടുക്കുക ടേക്ക് ലോൺ ബോസേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ലോല് എടുക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ എൽ എൻ സിഗ്മ ഐ നാച്ചുറൽ ഒരു ലോ ലോക സിഗ്മ ഐ ടു ബൈ സി എന്ന് പറയും എൽ എൻ സിഗ്മ ഐ ഇസ് മൈനസ് സി ജി ബൈ ടു കെ ബി ടി പ്ലസ് എൽ എൻ സി ആ സിയുടെ ഇപ്പോൾ ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയിട്ട് വരും ലോഗ് എം ഇൻറ്റു എൻ ഇസ് ലോഗ് എം പ്ലസ് എൻ ലോഗ് എം പ്ലസ് ലോഗ് എൻ ആ മോഡൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗ് സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആകുമ്പോൾ ആ പവർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ലോഗ് എടുക്കാം ഫോർ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈം ദ പവർ ഈസ് ലോഗ് എടുക്കാം മൈനസ് സി ജി ബൈ ടു കെ ബി ടി പ്ലസ് എൽ എൻ സി ദ ലോഗ് എടുക്കം ഓഫ് സി അപ്പോൾ ഈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈസ് എം എക്സ് പ്ലസ് സി വൈസ് എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന അപ്പോൾ ടി ആണ് എക്സ് എന്ന് ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ താഴെയുള്ള ടി കൊണ്ട് മുകളിൽ എഴുതിയ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ലോഗ് സിഗ്മ ഐയുടെയും ടി റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ അത് വൈസ് എം എക്സ് പ്ലസ് സി പോലിരിക്കും ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് വൈസ് എം എക്സ് പ്ലസ് സി വെർ സ്ലോപ്പ് എം ഇ സിക്കിൾ ടു ആ വൺ ബൈ ടിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ടി റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിന് മുന്നിൽ മുന്നിലുള്ളത് കാരണം എക്സാക്സിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് സി ജി ബൈ ടു കെ ബി ദ സ്ലോപ്പ് ഈസ് മൈനസ് ഇ ജി ബൈ ടു കെ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ നമ്പർ സി That is all with your 18B class. We continue our class. Thank you.